డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ ఫ్రమ్ పార్థర్ డెంటల్ ఈ రోజు లైవ్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం డెంటల్ హెయిర్ స్కిన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకోబోతున్నాం మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ఆస్టూడెంట్ డాక్టర్ గారు డెంటల్ గురించి ఈ రోజు హెయిర్ అలాగే స్కిన్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నా ముందుగా డెంటల్ విషయానికి వస్తే పల్ల సెట్లు పెట్టుకోవాలంటే దానికి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటండి పల్ల సెట్లు అంటే ఇంతకాలంలో మన ఇంతకు బిఫోర్ అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఏ కారణం చేతనైనా పళ్ళు కోల్పోయిన వారు పళ్ళ సెట్లు చేయించుకునేవాళ్ళు అండి అంటే పైన కానీ కింద కానీ ఒక్క పన్ను కూడా లేకపోయినా వాళ్ళకి తినటానికి ప్రత్యామ్నాయంగా పళ్ళ సెట్లు మాత్రమే ఉండేవి ఏంటంటే ఒక సన్నటి ప్లేట్ లాగా దానిపైన పళ్ళ నమ్మచ్చి మన పైన దవడికి కింద దవడికి కూర్చోబెడతారు దీనివల్ల ఏమైందంటే ఆ పళ్ళ సెట్లు అవి టైం గడిచే కొద్దీ వాటిలో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతూ ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు మీరు కనుక చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు చాలామంది పళ్ళ సెట్లు వాడుతూనే ఉన్నారు ఎందువల్ల అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ అనేటి తెలియకపోవటం వల్ల లేకపోతే ఒకవేళ పళ్ళు కోల్పోతే అన్ని పళ్ళు కోల్పోయినా లేదంటే ఎక్కడెక్కడక్కడ పళ్ళు కోల్పోయినా దాని ట్రీట్మెంట్ ఏందయ్యా అంటే ఏం లేదండి తీసిపెట్టుకునే పళ్ళు రెడీ చేసుకోవటం ఇది మాత్రమే అనుకుంటారు చాలామంది కానీ ఈ పళ్ళ సెట్ల వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయండి అవి ఎలా ఉంటాయంటే సహజంగా పళ్ళు సెట్ చేయించుకున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఓకే ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలలు గడవగానే వెంటనే ఆ దవడ అనేది మనకి స్ట్రింక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎముక కరిగిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏమైంది మనకి దవడ అది ఇంత ఫస్ట్లో కూర్చున్నంత బాగా మనకి దవడలో కూర్చోదు అనమాట పళ్ళ సెట్ ఎలా అంటే మనం లావుగా ఉన్నప్పుడు ఒక షర్ట్ వేసుకుంటే సన్నం అయిన తర్వాత అది వదిలేపోతుంది అలా అలా అనమాట ఓకే ఇలా వదిలేపోయిన పళ్ళ సెట్ వల్ల ఏమైద్ది అంటే ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నలుగురిలో నుంచోని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ పళ్ళ సెట్ జారి కింద పడిపోతూ ఉంటుంది అలానే ఏమైనా తిన్నప్పుడు కానీ తాగినప్పుడు కానీ ఆ పళ్ళ సెట్ పైకి లెగిస్తూ ఉంటుంది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం రాత్రిపూట దాన్ని తీసి మళ్ళీ నీట్లో ఉంచాలి మళ్ళీ పొద్దున్నే దాన్ని మళ్ళీ బ్రష్ చేయాలి దాన్ని మళ్ళీ లోపల పెట్టుకోవాలి ఇలా చాలా సమస్యలు ఉంటాయండి పళ్ళ సెట్లో దవడ పన్ను హోల్ అయ్యి తింటున్నప్పుడు నొప్పి వస్తుందంటే మీ పన్ను పుచ్చటం స్టార్ట్ అయిందండి అంటే దీన్ని డెంటల్ డికే అంటారు ఈ పుచ్చటం స్టార్ట్ అవటం వల్ల పైన ఉన్న ఆ పంటికి రంధ్రం పడి మీకు పెయిన్ అనేది వస్తూ ఉందండి దీనికి మీరు చేయాల్సింది ఏంది అంటే వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా క్లినిక్కి వెళ్తే స్పెషలిస్ట్ మిమ్మల్ని ఒక ఎక్స్రే తీసుకొని ఆ పుచ్చు ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది అది పైన ఎనామిల్లో ఉందా కింద డెంటిన్ దాకా వెళ్ళిందా లేదంటే మనకి నరాలు ఉండే ప్లేస్ దాకా వెళ్ళిందా పుచ్చు అనేది ఆ ఎక్స్రేలో కనపడుతుందండి ఒక్కసారి ఆ ఎక్స్రే తీసుకున్నట్లయితే నార్మల్ ఫిల్లింగ్ చేస్తే మీకు ఆ డికే పోతుందా లేదా నరాల దాకా వెళ్ళిన పుచ్చు అయితే మాత్రం దానికి రూట్ కెనాల్ అనే చేసి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి రూట్ కెనాల్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేసి దానిపైన క్యాప్ పెట్టుకోవాలండి చాలామంది నేను గమ్ చూస్తూ ఉంటాను పేషెంట్స్ నొప్పి వస్తుంది అంటారు రూట్ కెనాల్ చేయించుకుంటారు కానీ క్యాప్ను అస అసరద్ద చేస్తారండి ఎందువల్ల ఎందుకంటే రూట్ రూట్ కెనాల్ చేయటం వెంటనే వారికి నొప్పి పోతుంది ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఎప్పుడైతే నొప్పి పోయిందో ఆ ఇప్పుడు క్యాప్తో ఇబ్బంది అవసరం ఏముందిలే అని చెప్పేసి క్యాప్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు అది కాదండి ఎప్పుడైనా మనం రూట్ కెనాల్ చేస్తే ఆ పన్ను వీక్ అయిపోతుంది చాలా వీక్ అయిపోతుంది ఏదైనా గట్టి పదార్థం కనుక ఆ పంటి దగ్గర మనం కొరికినట్లయితే ఆ పన్ను విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లా విరిగిపోతే ఇంకా చేసేది ఏమి లేదండి ఆ పన్నును తీసేసి మళ్ళీ వేరే విధంగా అక్కడ పన్నును అమర్చుకోవాలండి ఓకే సో ఎప్పుడైనా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే దానిపైన పర్మనెంట్ క్యాప్ అనేది కంపల్సరీ అండి డాక్టర్ గారు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పండి ఎస్ ఇందా నేను మాట్లాడుతున్నట్టు పళ్ళ సెట్ చాలామంది వాడుతున్నారు చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ అడ్వాన్స్డ్ డె ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది రావటం వల్ల ఈ పళ్ళ సెట్లతో ఇబ్బంది పడుతున్న పేషెంట్లు చాలామంది వందల వేల మంది ఇప్పటికీ పళ్ళ సెట్లు వాడుతూనే ఉన్నారు యుఎస్లో కూడా మన ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా చాలామంది పళ్ళ సెట్లే వాడుతున్నారు ఎందుకు వాడుతున్నారు 
యుఎస్లో ప్రపంచ దేశాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ ఓకే అక్కడ వారు కూడా అందుకని ఆ ఖర్చును భరించుకోలేక చాలామంది పడసెట్ పడుతున్నారు సేమ్ సినారియో మనకి ఇక్కడ కూడా అలానే ఉందండి ఇప్పుడు ఈ ఇంప్లాంట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ రావడం వల్ల ఈ పళ్ళ సెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేసి చక్కగా ఎముకలోకి ఇంప్లాంట్లు అమర్చుకొని వాటిపైన ఫిక్స్డ్గా ఉండే పళ్ళని పెట్టుకోవచ్చండి దీనివల్ల ఎలా ఉంటుంది మీకు పళ్ళు కోక పోలు కో కోల్పోకముందు ఎలా అయితే మీరు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఉన్నాయి చక్కగా బ్రష్ చేసుకొని ఏ ఫుడ్ కావాలంటే ఆ ఫుడ్ తింటాం నవ్వినప్పుడు చక్కటి స్మైల్ ఎలా అయితే ఉందో ఈ ఇంప్లాంట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల సేమ్ అదే సౌకర్యాన్ని మీరు పొందగలరు దీనికి ఏంది మనకి ఇండియాలో ఈ అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ చాలా కాలం అయిందండి వచ్చి కాకపోతే ఇందులో రెండు తేడాస్ ఉన్నాయండి రెండు తేడాలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే పా ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలు ఏంటండి ఇంప్లాంట్లు అనేది ప్లేస్ చేస్తారు ఎముకలో కానీ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వటానికి మాత్రము మూడు నుంచి ఆరు నెలలు సమయం పడతా ఉండేది ఇంతకు ముందు ఓకే కానీ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఇంప్లాంటాలజీలోనే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చిందండి దీని దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఒకే రోజులోనే ఇంప్లాంట్లు బోన్లోకి అమర్చి తర్వాత రోజు లేదా ఆ మరుసటి రోజే మీకు పళ్ళని ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే మీకు చక్కగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అనేది ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుందండి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో చాలా తక్కువ మంది డాక్టర్లు ట్రైన్ అయి ఉన్నారండి ఓకే సో ఈ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ పార్దాలో ఉన్న ఇంప్లాంటాలజిస్టు ఇంప్లాంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఇంప్లాంటాలజిస్టులు అందరూ ఈ యొక్క అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలో ట్రైన్ అయి ఉన్నారండి సో ఈ ఇంప్లాంట్లు అమర్చి రెండు రోజుల్లోనే ఫిక్స్డ్ అంతా అలా అమర్చటం అనే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ పార్దా డెంటల్లో మాత్రమే దొరుకుతుందండి సో ఇలా చాలామందికి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇచ్చున్నామండి ఈ పళ్ళ సెట్లతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రతి పేషెంట్ ఈ యొక్క అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని పార్దా డెంటల్లో పొందొచ్చండి ఇంకోటి ఏంటి ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్లీ అని మీరే అంటున్నారు కదా సార్ మరి దీని మీద ఎలా అంటే లేదండి సామాన్యుడికి కూడా అందుబాటు ధరల్లోకి ఈ ఫుల్ మౌత్ ఇంప్లాంట్స్ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అనేది పారదా డెంటల్ అందిస్తుందండి విత్ స్పెషలిస్ట్ ట్రైనింగ్ ట్రైన్ స్పెషలిస్టులతో అట్ ద సేమ్ టైం అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో అందుబాటు ధరల్లో ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని అందజేస్తుందండి పారదా డెంటల్ డాక్టర్ గారు పళ్ళు లూజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది చెప్తుంటారు వదిలయ్యాయి పళ్ళు ఇంతకు ముందులా లేవు అని చెప్తుంటారు అసలు దీనికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటారు రైట్ మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మన ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇంతకుముందు యాభై అరవై ఏళ్ళు వచ్చేదాకా చాలామందికి పళ్ళు వదిలేయాయి కాదండి కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కానీ ఇప్పుడున్న సినారియో చూస్తూ ఉంటే చాలా యంగ్ వయసులోనే ఇరవై ఐదు ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చిన పేషెంట్ పేషెంట్లు కూడా క్లినిక్కి వస్తూ ఉంటారు మాట వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి పార్దా డెంట్లో ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్లోనూ మనం చ క్లియర్గా చూస్తున్నాం పేషెంట్లు వచ్చి సార్ నా పళ్ళు వదిలేపోయింది సార్ నా ముందు నా కింద రెండు పళ్ళు వదిలేనియండి నా పైన ఫ్రంట్ టీత్ వదిలవుతున్నాయండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు దీని మూలంగా స్పేసెస్ వస్తాయి ఎందుకు ఎందువల్ల వదిలేటి అంటే ఒకే ఒక కారణం అండి పళ్ళు వదిలవటానికి ఏంటయ్యా అంటే గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ కనుక మనకి స్టార్ట్ అయితే ఆ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ మన కింద ఉన్న సపోర్టింగ్ ఎముక దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఎముకని రోజు 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 కొంత 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 తినేస్తూ ఉంటుందండి దీనివల్ల ఏమైంది పన్నుని చక్కగా పట్టుకొని ఉన్న ఎముక తగ్గిపోవటం వల్ల మెల్లగా పళ్ళు వదులవటం అనేది మొదలు పెడుతుంది ఈ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్లో తెలియదండి పన్ను వదిలేయ్యేదాకా మనకి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని తెలియదు ఎందువల్ల గమ్ ఇన్ఫెక్షన్లకి నొప్పి ఉండదు ఎప్పుడైతే నొప్పి లేదో పేషెంట్స్ అందరూ అనుకుంటారు ప్రజలే అనుకుంటారంటే నాకు ఎటువంటి సమస్య లేదు నోట్లో అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు తప్పండి గమ్ము గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్టింగ్లోనే గుర్తించవచ్చు ఎలా మీరు కనుక గమనిస్తే మార్నింగ్ పూట బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు బ్లీడింగ్ వస్తూ ఉంటుందండి చిన్న బ్రష్ మీద కానీ లేదంటే మీరు స్పిచ్ చేసినప్పుడు కానీ మీరు బ్లీడింగ్ గమనిస్తారు అది ఫస్ట్ సైన్ అండి అంటే మొదటి లక్షణం మనకి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనడానికి అది మొదటి లక్షణం రెండోది ఏంటి బ్యాడ్ బ్రెత్ వస్తూ ఉంటుందండి అంటే సహజంగా మీరు నలుగురులో వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎవరన్నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా ఉన్నా కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయగలరండి దాన్ని లేదంటే మీ అంతటి మీరే మార్నింగ్ టైం చూసుకున్నా లేదా మధ్యాహ్నం పూట మీకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంత బ్యాడ్ బ్రెత్ వస్తున్నట్టు ఇది రెండో లక్షణం అండి ఈ
అది ఆల్రెడీ డిస్ట్రక్షన్ చాలా జరిగిపోయింది చాలా అనర్థం జరిగిపోయి పన్ను వదిలేయే స్టేజ్లోకి వచ్చింది గమ్ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా డేంజర్ అండి దాన్ని ఎంత త్వరగా ఐడెంటిఫై చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే అంత మంచిదండి డాక్టర్ గారు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఫ్రమ్ భద్రాచలం దేవదాస్ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే దేవదాస్ గారు చెప్పండి సార్ నాకు ఈ ఫ్రంట్ పన్ను సార్ యాక్సిడెంట్ లో అది అయింది సార్ ఇది ఫ్రంట్ ఇద్దరు పన్ను సార్ ఈ స్క్రూ సిస్టమ్ స్క్రూ సిస్టమ్ పెడతారని అన్నారు సార్ బయోమేజ్ పెట్టుకోవట్లేదు సార్ అసలు దీని గురించి కొద్దిగా చెప్తారేమోనని సార్ మీరు ఇప్పుడు వాడితే ప్రాబ్లం ఉంటుందేమో ఫర్దర్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటుందా అసలు అని డౌట్ సార్ భద్రాచలంలో చేయట్లేదు ఆ సిస్టమ్ లేదు సార్ చాలా మంది పేషెంట్స్ నేను గమనిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చాలా పెయిన్గా ఉంటాయండి సో ఆ డెంటల్ క్లినిక్ వెళ్ళటానికే భయపడుతున్నారండి చాలామంది పేషెంట్స్ మీలానే చాలామంది బాధపడుతున్నారు భయపడుతున్నారు కానీ అది తప్పండి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ పెయిన్ఫుల్ అనేది ఒక్కప్పటి రోజు మాట్లాడండి ఇప్పుడు కానే కాదండి మీకు ఇప్పుడు పోయారు పన్ను కోల్పోయారు ముందు పన్ను అని చెప్పేసి అని అంటా ఉన్నారు దీన్ని చక్కగా జస్ట్ ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో మీ ఎముకలోకి ఒక స్క్రూని ఇన్సర్ట్ చేసి ఒక ఇంప్లాంట్ని ఆ ఎముకలోకి అమర్చి అదే రోజు పన్నుని ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి ఫిక్స్ చేసి పంపిస్తారండి జస్ట్ ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో ఇంప్లాంట్ పెట్టడం ఒక గంట తర్వాత పన్ను ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి దీనికి ఎటువంటి కటింగు జరగదు బ్లీడింగు ఉండదు కుట్టేయటము ఉండదండి ఓకే చిన్నపాటి మత్తు ఇస్తామండి ఓకే ఆ మత్తు మీకు గంట గంటన్నర దాకా ఉంటుంది ఐదు ఐదు నిమిషాల ట్రీట్మెంట్కి మీరు ఎక్కువ భయపడాల్సిన అవసరమే లేదండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్కి కనుక మీరు కాల్ చేసినట్టయితే మా కాల్ సెంటర్ వాళ్ళు మీకు మా దగ్గరలో ఉన్న పార్దా డెంటల్కి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారండి చక్కగా అక్కడ వెళ్ళండి మా స్పెషలిస్ట్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి చక్కగా జస్ట్ వితిన్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో ఇంప్లాంట్ ప్లేస్మెంట్ గంటలో పన్ ఫిక్సేషన్ కూడా జరిగిపోయింది సార్ దీని గురించి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం అస్సలే లేదు డాక్టర్ గారు యాక్సిడెంట్లో కానీ లేదా ఏదో అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్లో కానీ ఏదైనా పన్ను కోల్పోతే దాన్ని మళ్ళీ రిప్లేస్ చేసుకోవడం అవసరం అంటారా ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి ఓకే పన్ను కోల్పోయారు యాక్సిడెంట్ వల్ల కానివ్వండి పుచ్చు పన్ను వల్ల కానివ్వండి లేదంటే ఇంకొక కారణము ఇంకొక కారణం చేతను పన్ను కనుక కోల్పోతే దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవడం అవసరమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం అండి ఎందుకంటే మన నోట్లో పళ్ళన్నీ చక్కగా ప్లాన్ చేసి ఉంటాయండి ముందు పళ్ళు కొరకటానికి దవడ పళ్ళు నవలటానికి ముందు పళ్ళ వల్ల ఏంటంటే కొరకటం అనేది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే నవ్వటం చక్కటి చిరునవ్వుని ఇస్తే ముందు పళ్ళు దవడ పళ్ళు ఏం చేస్తాయి వాటిని నీట్గా నమిలి మింగటానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే మనం పన్నుని రీప్లేస్ చేసుకోలేదో ముందు పన్నుని రీప్లేస్ చేసుకోకపోతే ఆ సందు అలానే ఉంటుంది అండ్ ఏంటంటే పక్క పళ్ళు కూడా ఇలా జరిగి నవ్వినప్పుడు చాలా ఆక్వర్డ్గా కనపడుతుందండి సో ముందు పళ్ళు అయినా వెనక పన్ను అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ దవడ పన్నే పోయింది అనుకోండి వెనక మాల పన్ను దవడ పన్ను పోయింది దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవట్లేదు మీరు దీనివల్ల ఏమైందంటే రెండు ఇబ్బందులు వస్తాయండి మీరు తిన్న తిండిని సరిగా నవలరండి ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ని చక్కగా నవలకుండా మనం మింగేస్తూ ఉంటామో దానిలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ మన బాడీకి సరిగ్గా చేరవండి బాగా మ్యాస్టిగేషన్ అంటే బాగా నమిలితేనే ఫుడ్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ రిలీజ్ అయ్యి మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అలా చక్కగా నవలలేకపోవటం వల్ల న్యూట్రియంట్స్ మిస్ అయిపోతారు బాడీ వీక్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే దవడ పళ్ళు పోవటం వల్ల ఈ బుగ్గలు అనేవి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి దీనివల్ల ఏంటంటే ఓల్డ్ లుక్ ముసలితనం అనే లుక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట బుగ్గలు లోపలికి వెళ్ళిపోయి సో ఏ కారణం చేతనైనా పళ్ళు కోల్పోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలండి ముఖ్యంగా దవడ పళ్ళు అయితే మన ఒక్క దవడ పన్ను పోయినా మనకి ముప్పై శాతం ద నవిలే శక్తి కోల్పోతాం మనం అంటే ముప్పై శాతం ఫుడ్ని మనం వేస్టేజ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు సో రీప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ అండి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ తాండూర్ తిరుపతి గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ వంశీకృష్ణ ఉన్నారు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో మేడం మా అమ్మాయికి హెయిర్ ఎంటర్ కలర్ సరిగ్గా లేవు మేడం హెయిర్ హెయిర్ ప్రాబ్లం ఎంత వయసు అండి 23 ఏంటి ఇబ్బంది ఏంటి హెయిర్ సరిగ్గా లేదు అంటే హెయిర్ పెరగడం లేదు అవి చిన్నగా ఉన్నాయి అవి చాలా మన శరీరం మీద రోమాల్ టైప్ ఉంటాయి అచ్చా ఓకే రైట్ 
సార్ మీరు అన్నట్టు మీ పాపకి హెయిర్ అసలు ఎక్కువ లేదండి ఇంతే ఇంతే వెంట్రుకలు ఉంటుంది మా పాపకి ఎంగేజ్ కదా అని చెప్పేసి మీ సమస్య అండి నేను ఏమంటానంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఆడవాళ్ళల్లో చాలా అరుదుగా కనపడతా ఉంటాయండి రెగ్యులర్గా అయితే చూడం మనం ఇది ఇది చాలా అరుదుగా కనపడతా ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది పాపకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కానీ హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ లేదంటే ప్రాపర్ ఇది ఉండుండదండి సో పాపని ఒకసారి మా కాస్మెటాలజీ సెంటర్కి కనుక మీరు తీసుకెళ్ళినట్లయితే మా కాస్మెటాలజిస్టు నీట్గా కావాల్సిన టెస్టులు చేస్తారండి అంటే ఆమె హా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదా అంత ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అనేది ముందు బాడీ స్కాన్ అనేది జరుగుతుందండి ఆ స్కాన్ చేస్తే అందులో ఉన్న ఏదైనా సమస్య కనుక గుర్తించినట్లయితే దానికి అనుకూలంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారండి ఓకే ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మా పార్దా డెంటల్ కాస్మెటాలజీ సెంటర్ని కలవండి సార్ ఒకసారి డాక్టర్ గారు షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది షుగర్ ఉంది ఏ సర్జరీ చేయించుకోవాలో లేదో ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చో లేదో అసలు మేము ఎలిజిబులా కాదని డౌట్ ఉంటుంది దీనికి ఏం చెప్తారు ఎస్ ఇంతకు ముందు కాలంలో అండి మనకి షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్లు ఎటువంటి సర్జరీలు చేయము అంటారండి ఎస్ అది నిజమేనండి ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్లు మరి చేసుకోవచ్చా అండి అంటే ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది సర్జరీ కానే కాదండి ఓకే సో షుగర్ ఎంత ఉన్నా సరే రెండు వందలు ఉన్నా రెండు వందల యాభై ఉన్నా ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చక్కగా చేయించుకోవచ్చు సర్జరీ అంటే బ్లడ్ చూస్తాం మనము కట్ చేస్తాము స్టిచెస్ ఇస్తాము షుగర్ ఉండటం వల్ల హీలింగ్ అనేది డిలే అవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా వస్తాయేమో అని చెప్పేసి షుగర్ ఉన్న పేషెంట్లో సర్జరీలు అవాయిడ్ చేస్తాం కానీ ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ పార్దా డెంటల్లో అవైలబుల్గా ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్లో మీకు కట్ చేయటం ఉండదు స్ట్రిచ్ చేయటం ఉండదు పెయిన్ ఉండదు బ్లీడింగ్ ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ సర్జరీ సర్జరీ కానే కాదు సో షుగర్ ఉన్న పేషెంట్లు కూడా చక్కగా ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్లు చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ జీరో ఉంటాయి ఇంతకు ముందులాగా కట్ చేసేది అయితే ఆ టెక్నిక్స్ కాదండి ఇప్పుడున్న మోడర్న్ టెక్నాలజీలో ఇంప్లాంట్ షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా చక్కగా ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయించుకోవచ్చు అండి డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు చెప్పారు కూడా బ్యాడ్ బ్రీత్ గురించి అసలు బ్యాడ్ బ్రీత్ వచ్చేవాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలంటారు ఫుడ్ పరంగా కూడా ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్తారు సి బ్యాడ్ బ్రీత్ అనేది అండి ఎప్పుడైనా మనకి రెండు కారణాల వల్ల వస్తుంది అండి ఒకటేంటి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం మన గమ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా క్రియేట్ అయితే బ్యాడ్ బ్రీత్ వస్తుంది రెండవ కారణం ఏంటి మనకి పొట్టలో యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రాపర్ ఆ టైంకి మనం ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల యాసిడ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల పొట్టలో నుంచి కూడా మనకి బ్యాడ్ బ్రీత్ వస్తూ ఉంటుందండి ఒకవేళ గమ్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి కనుక గమ్ గమ్ నుంచి కనుక ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంటే నేను ఆల్రెడీ లక్షణాలు చెప్పాను బ్లీడింగ్ ఉంటుంది ఇదేని చక్కగా వెళ్ళి స్కేలింగ్ చేయించుకోవటము లేదంటే కొంత నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉంటారు ఇప్పటికీ చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళకి గమ్ సర్జరీస్ అండి గమ్ చికిత్స అని ఉంటూ ఉంటుందండి అది చేయించుకుంటే చక్కగా హెల్తీ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారండి అండ్ కడుపులో నుంచి కనుక బ్యాడ్ బ్రీత్ వస్తూ ఉంటుంటే దీనికి ఏం లేదండి ప్రాపర్ డైట్ తీసుకోవాలి కరెక్ట్ టైంకి కనుక డైట్ తీసుకుంటే మన స్టమక్లో యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అండ్ రెండోది దానికి అది రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఏంటంటే మనం రోజు మార్నింగ్ సాయంత్రం బ్రష్ చేసుకుంటాము అని అనుకుంటున్నామండి కానీ ప్రాపర్గా చేస్తున్నామా లేదా అనేది సమస్య ప్రాపర్గా చేయకపోతే మనం మన డెంటిస్ట్ని కనుక కలిస్తే ఆయన చక్కగా కూర్చోబెట్టుకొని ఇలా కాదండి ఇలా బ్రష్ చేసుకోవాలని చెప్పి చక్కగా చెప్తారు అండ్ దాంతోపాటు మెయింటెనెన్స్ కూడా ఎలా చేయాలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి మాకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి పార్దా డెంటల్కి ఓకే ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్లో వెల్ ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ ఇన్ ఆల్ స్పెషాలిటీస్ అవైలబుల్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అవైలబుల్గా ఉన్నారండి మీరు కనుక విజ్ చేసినట్టయితే మీకు మీకు ఏ సమస్యకైనా మే ట్రీట్మెంట్ దాని యొక్క మెయింటెనెన్స్ అన్నిటికీ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారండి పార్త డెంటల్లో డెంటల్కి సంబంధించి చాలామంది పల్ల విషయంలో మీరు అన్నట్టు భయపడుతూ ఉంటారు ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నా పార్త డెంటల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా అండి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అండి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే మన పాత కాలంలో ట్రీట్మెంట్లు కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండేవి అంటే ఇంకోటి కూడా నేను చెప్తానండి నేను ఒకే డాక్టరు అన్ని ట్రీట్మెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు మీరు కనుక చాలా ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటే ఒక డెంటల
ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ట్రైన్డ్ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేయటం వల్ల ఈ నొప్పి అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి చాలా దూరంగా తీసుకెళ్ళిందండి పార్దాడెంటల్ డెంటిస్ట్రీని ఓకే సో జస్ట్ స్పెషలిస్ట్ టెక్నాలజీ ట్రైనింగ్ ఈ మూడిటి వల్ల పెయిన్లెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది పార్దాడెంటల్లో నూరు శాతం అవైలబుల్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ